Fracking es una nueva modalidad cuestionada en todo el mundo, es una nueva técnica de explotación de los llamados hidrocarburos no convencionales, eh, que no solo eh, transforma y, y, y aumenta la frontera hidrocarburífera a lugares impensados, como por ejemplo en Allen, entre, en la localidad de Allen, en el Alto Valle eh, de Río Negro, entre perales y manzana y, y manzanas centenarias, digo, plantaciones centenarias. Eh, sino también que eh, eh, de, de alguna manera cierra el camino hacia las energías eh, alternativas o renovables, eh, que es el, el destino que tiene que llevar el mundo ante el cambio climático global. ¿no? Y con una, una técnica muy cuestionada, prohibida en varios países del mundo, entre ellos Francia, Bulgaria, en varios estados de Estados Unidos, es decir, por lo altamente con, contaminante, ¿no? lleva centenares de químicos, utiliza muchísima agua y compromete lo, eh, los cursos de agua, tanto superficiales como subterráneos, donde se realiza la explotación. ¿Y cómo ve justamente las distintas etapas que ha tenido el proyecto de instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentina? Bueno, el caso de Monsanto es paradigmático como un caso eh, de ilegalidades manifiesta, ¿no? desde el uso del suelo que no permite... Eh, hasta la ausencia de licencias sociales, cada vez más evidente, e incluso las universidades nacionales de Córdoba, la, de Cor la Universidad Nacional de Córdoba, la, la Católica, la Universidad Nacional de Río Cuarto, todas han eh, tenido pronunciamientos en contra de, eh, de, eh, de que Monsanto funcione eh, ahí, sin embargo la empresa con complicidades de, de los gobiernos eh, insiste a pesar de eh, la resistencia ciudadana. Pero bueno, es, nosotros decimos, tenemos la suerte de viajar por eh, distintas partes de Latinoamérica y el caso de Malvinas Argentinas es, caso, es un caso visto eh, y muy seguido de cerca por toda América Latina por esa resistencia tan valiente de ese pueblo. ¿no? La verdad que está resistiendo a una de las multinacionales más grandes del mundo y a dos gobiernos, el gobierno provincial y nacional, y el municipal es una verdadera transversalidad política.